Nuestros ingredientes de hoy, el principal es el pez león. Aquí tenemos un pez león, se encuentra sin cabeza, pero aún tiene la piel. También tenemos una especie o una fruta que se le llama acá en la isla fruta de pan, la cual se encuentra en nuestro Caribe. También tenemos el basket pepper, que hace parte de nuestra ancestría y de nuestros platos endémicos de la isla, o se puede decir típicos. Tenemos... Eh, la pimienta, romero, la sal marina, tenemos cebolla larga o cebollín, ajo, limón y coco. Adicional a nuestro plato, otro ingrediente es el vino blanco. También estaremos sofriendo nuestros filetes de pez león en aceite de coco. El plato que vamos a preparar hoy es exclusivamente para dos personas. Como utensilios necesitamos una tabla de cortar, un cuchillo, aparte vamos a necesitar nuestro rallador, pero ustedes en casa van a licuar el coco. Utilizaremos dos sartenes, uno para el pez león y otro para freír nuestra fruta de pan. Para filetear el pez león, no necesitas mucha destreza, pero el día de hoy te voy a enseñar cómo filetear. Para filetearlo, donde tiene las espinas dorsales, hacemos una línea. Luego de hacer esta línea, suavemente subimos este pedazo de la piel. Vamos a cortarlo muy bien. y empezamos a retirar la piel. Como pueden ver la carne es muy tierna, es blanca, tiene un buen contenido proteico, ya que esta especie se alimenta de cangrejos, de langostas, de pulpos, entonces tiene una dieta muy, muy buena. Luego de retirar la piel, lo que tenemos que hacer es que en esta abertura que le hicimos con el cuchillo, seguir cortando. Lo hacemos suavemente y el filete se va retirando sin ningún problema. Los peces león fueron capturados por pescadores de la isla y también por Lionfish Invasion, que es representada por mi persona.
Y ahora vamos a rayar el coco. Aquí en la isla tenemos una costumbre de rayar el coco. Nuestros ancestros siempre rayaban el coco. Dicen que se le puede extraer mucho más el zumo del coco. Aparte, nuestros ancestros utilizaban bastante el colador y como colador utilizaban el abanico de mar. Entonces, hoy ahora vamos a empezar a rayar nuestro coco. Ustedes en casa van a utilizar la licuadora. Luego de haber rallado el coco y de ustedes licuarlo en casa, va a quedar esta textura. Vamos a adicionar un poco de agua. Y vamos sacando el jugo o la leche más bien de nuestro coco. Vamos a cortar nuestros vegetales. Para eso decidimos lavar nuestra tabla para que estos no tengan el sabor del pescado que cortamos anteriormente. Primero vamos a empezar con el ajo. Abrimos nuestro ajo. Tenemos nuestros cuatro dientes de ajo y los cortamos a la mitad. Luego procedemos con nuestra cebolla larga. Vamos a utilizar la parte verde y también la parte blanca. Vamos a cortarlo en siflets o en diagonal. Tenemos dos limones, nuestros dos limones los vamos a cortar en cuatro. Ahora vamos a proceder a adicionar el aceite de coco a nuestra sartén junto con el ajo. A prender nuestro fogón. Luego adicionamos aproximadamente dos cucharadas de aceite de coco. Dejamos calentar el aceite de coco para luego adicionar el ajo y lo agregamos a nuestra sartén. Dejamos que dore. con nuestra espátula luego que el ajo esté dorado lo retiramos empezamos a adicionar el filete de pez león. Empezamos a adicionar sal marina al gusto. y pimienta volteamos nuestros filetes suave ya que la carne del pez león es muy tierna
dejamos sellar de ambos lados luego tomamos mitad de un limón y exprimimos Luego de que nuestros filetes se encuentren completamente sellados como vemos en las imágenes, procedemos a retirarlo. Hay que tener mucho cuidado. Voy a tomar la espátula, si alguno de ustedes tiene estas estos problemas con la espátula se puede retirar muy fácilmente nuestro filete adicionamos un poco de aceite de coco si vemos que nuestra sartén se encuentra completamente seca luego adicionamos un poco de leche de coco Empezamos a adicionar el romero. Adicionamos la ralladura de limón. Luego vamos a calentar nuestro aceite para fritar los fruta de pan. Maceramos ajo y adicionamos a la receta. Luego adicionamos 8 centililitros de vino blanco, que equivale a un chorro. Adicionamos un poco de sal, ya que la sal marina no tiende a ser muy, muy salada, por decirlo. Con mucho cuidado tomamos nuestros filetes con la espátula y empezamos a adicionar. Luego adicionamos el cebollín. Estamos pendientes que nuestros filetes no lleguen a pegarse. Dejamos cocinando y empezamos a fritar nuestra fruta de pan. Con esta cuchara empezamos a mover nuestra fruta de pan que no se peguen y vamos volteando. Ahora vamos a voltear nuestros filetes. Tomamos una pinza para sofreír nuestra fruta de pan. Voy a lavar esto para que se pueda poner su fruta de pan así para que no se pueda empezar a Adicionamos un basket pepper. 
De ambos lados empezamos a retirar. Con mucho cuidado nuestros peces de on, que no se nos vayan a, a deshacer. Empezamos a emplatar. Y aquí finalmente tenemos nuestro plato laulín.